Presidente Torchia, parliamo dell'acqua. Credo che sia importante, visto che il settore del, dell'agricoltura ha bisogno di acqua. Eh, ogni anno siamo alle stesse, so, alla, al solito diciamo, discorso che eh, abbiamo in questo territorio che è caratteristica la cultura, la produzione di ortaggi, in particolare del finocchio, tra l'altro nella fase di ultimazione del riconoscimento della sua tipicità e eh, comunque anche sicuramente per le condizioni climatiche di un anomalo ottobre che ha visto piovosità, precipitazioni zero e allora abbiamo sempre questo problema sull'acqua, sulla gestione dell'acqua. Noi riteniamo che la gestione dell'acqua, anche nei comunicati che abbiamo fatto, deve essere rimodulata, deve essere diciamo, oggetto dell'attenzione e di questa eh, giunta regionale, soprattutto anche della prossima, perché bisogna rivedere come viene utilizzata e le priorità su come viene utilizzata l'acqua nella, nel, nella nostra regione, ma soprattutto nel nostro territorio. Come viene utilizzata? Noi abbiamo i due laghi, Arvo e Ampollino, che la cui somma è 130 milioni di metri cubi, e sono gestiti da una società multinazionale, la 2A, che eh, sicuramente deve fare profitto, che sicuramente eh, rispetta la legge quanto stabilito dalle concessioni, che è del 99 scade nel 2029, eh, e quindi non è questo il problema la, del non rispetto della legge, è che sono cambiate le, sicuramente le situazioni climatiche, è cambiata anche la nostra agricoltura, che non è più quella di una volta, ma che necessita, in base alle condizioni climatiche, di un apporto della risorsa acqua, se non per 12 mesi, ma sicuramente per 10 mesi all'anno. E quindi deve essere rivisto, perché convenzioni che regolano eh, il rapporto che ha il Consorzio di Bonifica, quindi nella distribuzione dell'acqua, che ripeto provengono dai due laghi silani, è datata dal 1969. Per quanto riguarda eh, la Regione, avete avuto modo di incontrarvi, di, di discutere di questo problema per evitare di avere sempre una situazione di allarme e di crisi? Sono oramai 4-5 anni che stiamo tentando di, e abbiamo dato anche delle indicazioni per risolvere strutturalmente, per evitare, perché questo chiedere l'elemosina ogni anno di questi tempi, questa liturgia che viene, dobbiamo necessariamente fare, che vede prima la protesta di chi ha il, il bisogno, poi eh, la interpretazione del bisogno e poi la risoluzione come la grande concessione, non siamo riusciti in questi 4-5 anni. Abbiamo creato le premesse perché adesso abbiamo la piena conoscenza e consapevolezza del ciclo dell'acqua, di come viene prodotto e noi riteniamo che probabilmente, io me ne assumo la responsabilità, il principio giuridico generale che vede nell'utilizzo stabilito dalle leggi, dalla legge Galli e dalla legge del 33, che vede al primo posto l'idropotabile, al secondo l'agricoltura e al terzo l'uso industriale, probabilmente, me ne prendo la responsabilità, in Calabria non è rispettato.